হাই বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা ল্যাপুলাসের নিহারিকা মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ নেবুলা হাইপোথিসিস নিয়ে যে আলোচনা করব যেটা অ্যাকচুয়ালি কি কান্টের যে থিওরি ছিল বা গ্যাসীয় মতবাদ ছিল তার কিন্তু পরিমার্জিত রূপ অর্থাৎ কান্টের যে তত্ত্ব ছিল একাধিকভাবে কিন্তু সেই মতবাদটা কিন্তু সমালোচিত হয়েছিল সেই সমালোচনাগুলো কিন্তু সরিয়ে রেখে তিনি তার মতবাদটা দিয়েছিলেন কত সালে সতেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে সতেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি কিন্তু তার মতবাদটা দিয়েছিলেন যার নাম বলে দেওয়া হচ্ছে কি যে নেবুলা হাইপোথিসিস নেবুলা হাইপোথিসিস এই নেবুলা হাইপোথিসিস কিন্তু তার যে মতবাদটা দিয়েছিলেন একটা গ্রন্থে দিয়েছিলেন সেই গ্রন্থের নাম কি এক্সপোজিশন অফ দা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম অর্থাৎ এক্সপোজিশন অফ দা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম গ্রন্থে কিন্তু তার নেবুলা হাইপোথিসিসটা কিন্তু তিনি দিয়েছিলেন তো এই যে ল্যাপ্লাস এর পুরো নাম কি এই ল্যাপ্লাস এর পুরো নাম হলো কি পিয়ের সিমন ডি ল্যাপ্লাস তিনি কিন্তু ছিলেন কি একজন ফরাসি গণিত অঙ্ক সেই কারণে কিন্তু গাণিতিক যে ভুল ত্রুটিগুলো বিচ্যুতিগুলো কিন্তু সরিয়ে রেখে তার থিওরিটা দিয়েছিলেন তার এই থিওরি বা মতবাদটা কি তার মধ্যে প্রথমে কি বলেছিলেন যে এই যে মহাবিশ্ব ছিল এই মহাবিশ্ব কিন্তু প্রথম সময় থেকে প্রথম সময় থেকে কিন্তু ঘূর্ণীয়মান ছিল যেখানে কিন্তু কান্টিক উল্টোটা বলেছিলেন প্রথম থেকে ইনি বলছেন যে ঘূর্ণীয়মান এবং বলা হচ্ছে ঘূর্ণীয়মান গ্যাসীয় ঘূর্ণীয়মান এবং গ্যাসের অবস্থান কিন্তু তিনি বলেছেন যেখানে কান্ট কিন্তু প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন স্থির বলেছিলেন নিশ্চল বলেছিলেন আর গ্যাসের কথা তো তিনি তখন বলেননি আয়তন বাড়ার পরে গ্যাসের কথাটা বলেছিলেন তিনি কি করলেন সরাসরি বলেই দিলেন যে যে নেবুলাটা ছিল এই নেবুলাটা প্রথম অবস্থা থেকেই কিন্তু ঘূর্ণীয়মানও ছিল এবং গ্যাসের অবস্থান কিন্তু এখানে ছিল এর পরে বলা হচ্ছে কি যে এই যে নেবুলাটা ঘূর্ণমান থাকার পরে ধীরে 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 একসময় কি হবে বাইরের দিকগুলো কিন্তু শীতল হতে থাকবে শীতল হলে কি হবে ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকবে অর্থাৎ ধীরে ধীরে কি হচ্ছে বাইরে নেবুলার বাইরে অংশটা সংকোচনের চেষ্টা করছে এখানে আমি একটা জিনিস বলতে পারি কি যে এই যে ঘূর্ণীয়মান যে নেবুলাটা ছিল এক্ষেত্রে দুটো ফোর্স কাজ করে একটা হলো কি কেন্দ্রীয় আছে কেন্দ্রীয় একটা অংশ এটা এটা হলো নেবুলার কেন্দ্রীয় অংশ যেখানে কিন্তু কাজ করছে মাধ্যাকর্ষণ ফোর্স আর বাইরের দিকে রয়েছে কি অপকেন্দ্রিক বল বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কারণ সেই আমরা বলেছিলাম যে কোনো একটা আঙুলে যদি একটা দড়িতে ঢিল বেঁধে ঘোরাতে থাকি তাহলে কি হবে দুটো শক্তি দেখতে পাই কেন্দ্রীয় অংশে বা আঙুলের কাছে থাকছে কি মাধ্যাকর্ষণ ফোর্সটা আর এখানে অপকেন্দ্রিক বলটা দেখেছিলাম না হলে কি হবে অপকেন্দ্রিক বল যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু ছিটকে বেরিয়ে আসবে সুতরাং এখানেও কিন্তু বাইরের অংশে কিন্তু চেষ্টা করে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে তাকে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি টেনে রাখছে তাহলে এখানে দুটো শক্তি কিন্তু অনবরত কাজ করছে একটা কি মাধ্যাকর্ষণ ফোর্স অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং আর একটা কি যে অপকেন্দ্রিক ফল এখানে আমরা দুটো শক্তি দেখতে পাচ্ছি একটা হলো কেন্দ্রে আছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং বাইরে রয়েছে অপকেন্দ্রিক ফল এবার বলা হচ্ছে কি সংকোচন যত বাড়বে অর্থাৎ সংকোচন যত হবে তত কি হবে ঘূর্ণন বেগটা বৃদ্ধি পাবে এই ঘূর্ণন বেগ বৃদ্ধি পেলে অপকেন্দ্রিক বল বৃদ্ধি পাবে তার মানে একসময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং অপকেন্দ্রিক বল কিন্তু একসময় সমান হয় এরপরে কি হবে আরো যখন ছোট হতে থাকবে আরো যখন ছোট হতে থাকবে একসময় দেখা যাবে যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির থেকে এই অপকেন্দ্রিক বলটা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কোন বস্তু ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে সুতরাং সে কিন্তু আর কিন্তু এই কেন্দ্রীয় অংশের অন্তর্গত থাকার চেষ্টা করবে না সেই কারণে বাইরের অংশে অর্থাৎ নিহারিকার বাইরের অংশে কি হবে এরকম বলয় সৃষ্টি হবে এরকম ধীরে ধীরে এক একটা করে বলয় সৃষ্টি হয়ে যাবে অর্থাৎ মাঝখানে একটা করে গ্যাপ থেকে যাবে মাঝখানে এরকম একটা করে গ্যাপ থেকে গেল তার মানে এই অংশ একটা আলাদা বা পৃথকভাবে কি হচ্ছে অবস্থান করছে রিঙের আকারে তার মানে এই যে রিঙের মতো আকারে অংশ গ্রহণ করছে অর্থাৎ এটা একটা রিং এই রিং এর যে অংশের যে পদার্থ গুলো আছে তারা কিন্তু একটা জায়গায় জমাটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে 
তাহলে একটা জায়গায় যদি এই রিং এর একটা অংশ এসে কি হচ্ছে এখানে জমাটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে এই অংশ ধীরে ধীরে কি হবে শীতল হবে শীতল হয়ে সংকুচিত হয়ে একসঙ্গে কি হবে গ্রহের সৃষ্টি করবে আর এই ভাবে কিন্তু একাধিক গ্রহের সৃষ্টি হবে কিন্তু আবার কি বলা হচ্ছে ভিতরের অংশ এই ভিতরের অংশ হতে কিন্তু আবার কি রিং তৈরি হয়েছে এখানে আরেকটা গ্রহ সৃষ্টি হবে আবার ভিতরে আবার একটা রিং সৃষ্টি হবে তার মানে যখন এই রিং গুলো তখনই সৃষ্টি হবে যখন কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির থেকে অপকেন্দ্রিক বলটা মানটা বেড়ে যাবে সেই কারণে প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম অংশটা কিন্তু অপকেন্দ্রিক বলের জন্য থেকে গেছিল রিং সৃষ্টি হয়ে গেছিল পরবর্তী সময় কি হলো দ্বিতীয় রিং টা সৃষ্টি হয়েছিল কখন যখন দ্বিতীয় রিং এর এই অঞ্চলে কিন্তু অপকেন্দ্রিক বলটা কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে বেড়ে গেছিল দ্বিতীয় রিং সৃষ্টি হয়েছিল তার মানে এইভাবে কিন্তু একাধিক ভাবে পর 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 নটি রিং এর সৃষ্টি হবে কথা বলা হচ্ছে নটি রিং এর সৃষ্টি হবে उपग्रह सृष्टि बाकी पदार्थ इसे ग्रह के केंद्र कर घूरते थे कारण से तक मध्यकर्षण शक्ति अंतर्गत ना से तक ग्रहर अंतर्गत जो ग्रह के केंद्र कर घूर से ग्रह के केंद्र कर घोरार जो उपग्रह हिसाब से अवस्थान कर और मजे जो सेंट्रल अंश रही सूर्य रूपे सूर्य एखे सूर्य रूपे क्योंकि अवस्थान करहानिकार केंद्रीय अंश सूर्य रूपे अवस्थान कर ग्रह उपग्रह एवं सौर परिवार सृष्टि अर्थात सौर परिवार अंतर्गत सूर्य पृथ्वी एवं उपग्रह कई भाव सृष्टि हो समालोचनारिपीट प्रथम अवस्था थे घूर्णमान गुंड एकाधिक ग्रह गो अवस्थान कर ग्रह सृष्टि ग्रह जो सृष्टि आवर्तन करत संख्या आदि बर्तमान समय पृथक पृथक सौर परिवार विभिन्न भर देखा जाए से क्षेत्र में देखा गया है एम एक परिसी सृष्टि होता है जेखान बर्तमान जो सौर परिवार कथा बला हेता सृष्टि होते घूर्णन जनित पार्थक्य क्योंकि लक्ष्य करा जा भर पार्थक्य क्योंकि लक्ष्य करा जा मान भर बेगत परिवर्तन पार्थक्य जो सठीक बर्णना लैपलस दीते भावे समालोचित हार पर तत्वता के पारिना कारण की प्राथमिक क्षेत्र भूलित वैज्ञानिक महले कमे रखते कत समय आगे प्राय जो अठारोश साल देखिए आज के प्राय दूस आढ़ाई बचर आगे मतबाद तक विज्ञान एत डेभलप करनी से समय चोर सामने भर बेग 
সুতরাং সেই কারণে সেই কারণেই কিন্তু এই সমস্ত থিওরি গুলো গুরুত্ব কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারি না তাহলে এখানেই কিন্তু তার সার্থকতা তো আজকের ভিডিও এইটুকু পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লাগে নিশ্চয়ই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন